Hallo zusammen. Moin. Da sind wir wieder nach äh, einer etwas längeren Ruhepause von gut einem Jahr, denke ich. Ne? Ja, ungefähr. Wir hatten uns ja dazu entschlossen, das Projekt ein bisschen einzustampfen, weil die Zeit einfach fehlte und wir beide doch ein bisschen mehr um die Ohren hatten, sodass irgendwie das nicht mehr den Stellenwert irgendwie kriegen konnte, den es eigentlich verdient. Aber jetzt in letzter Zeit waren wir ein paar Mal zusammen wieder unterwegs und ähm, ja, haben natürlich dann irgendwie uns ein bisschen geärgert, weil auch gerade im letzten Jahr ein paar schöne Fische bei den Ausflügen rumgekommen sind. Und, ähm, ja, letztendlich ist so ein Film ja dann doch immer eine schöne Erinnerung, auch für einen selber später. Und ähm, ja, der Gedanke kam schon öfter auf, dass wir die Kameras mal wieder mit ans Wasser nehmen. Und ja. ähm, jetzt sind sie wieder dabei und ab heute heißt es wieder Out for Trout. Im Moment herrscht hier eine recht spezielle Situation mit der Corona-Krise. Äh, deswegen sind auch die dänischen Grenzen seit einiger Zeit zu. Da hinten sieht man das schöne Dänemark. Wir können leider im Moment nicht hin sind wir eigentlich sehr oft unterwegs in Dänemark und deswegen sind wir heute auch an der deutschen Küste, auch eine richtig schöne Strecke. Wir dürfen in Schleswig-Holstein fischen, weil wir beide aus Schleswig-Holstein kommen. Bietet sich an. Im MacPom darf man auch noch fischen, aber für Touris sind die ganzen Ostseestrände gesperrt. Also nur wenn ihr aus dem Bundesland kommt, dürft ihr dort auch fischen. Und deswegen widmen wir heute das Video auch so ein bisschen den Leuten, die zurzeit nicht an die Küste kommen und hoffen einfach, äh, ja, dass wir euch einen schönen Fisch oder auch zwei zeigen können. Das wäre natürlich ein Traum. Das wäre was. Durchhalten. Irgendwann äh, ist das bestimmt alles wieder möglich, auch für die, die jetzt nicht ans Wasser kommen, also an die, an die Küsten. Ja, wir wollen mal gucken. Ne? Also die schleswig-holsteinische Ostseeküste, die hat ja auch einiges zu bieten. Ne? Im Prinzip von Flensburg äh, bis äh, Grenze MacPom im Moment, weil da dürfen wir halt auch nicht hin. Ähm, und wir müssen uns jetzt ein bisschen umorientieren und äh, uns mal hier die deutschen Strände ein bisschen vornehmen. Aber wie gesagt, also hier sieht es mal wieder top aus alles, ne? Ja. Bedingungen sind jetzt nicht optimal zum Meerforellenfischen, sage ja, ich mal. wir haben ganz blauen Himmel heute. Ja. Leichten Wind aus Ost, der hier auf der Stelle so ein bisschen auslandig kommt. Davon merkt man aber fast gar nichts, Nahe weil er halt kaum vorhanden ist. Aber zum Mittag soll er ein bisschen auffrischen. Vielleicht kommt da noch eine kleine Welle. Hoffen ja. wir mal. Wir gucken einfach mal. Vielleicht kann man ein bisschen Sidefishing machen in den Buchten, wo jetzt natürlich äh, schön spiegelglattes Wasser äh, vorherrscht. Das klappt auch oft, hat in Dänemark in, äh, letz, im letzten Jahr, war ich da auch echt erfolgreich, als ich das gemacht habe. Aber wir gucken mal, die Hornhechte sind mittlerweile auch unterwegs, der Raps blüht schon, das heißt, es kann einiges passieren. Plattfische müssten auch im flachen Bereich kommen, also wir sind eigentlich für alles gerüstet, ne? Ja, schauen Und wir mal. gucken einfach mal, was da heute so kommt. Und an dieser Stelle auch nochmal einen herzlichen Dank an unsere nette Community, die sich besonders über Facebook und per Mail immer wieder bei uns gemeldet hat in unserer inaktiven Zeit auch immer wieder ermutigt hat, dass wir mal was aufnehmen sollen, dass sie alle Bock drauf haben. Und das ist auch mit Grund, warum wir das heute machen. Hat Natürlich gewählt. auch die Eigenmotivation, aber ja, vielen Dank dafür. Und wir werden euch heute hoffentlich mit ein paar Fischen dafür belohnen. Ja, das letzte Mal hat Matti schon eine richtig schöne 61er gefangen. Ja, die Und war nicht schlecht. Die Woche davor hatte ich eine schöne, so Anfang, Mitte 40, die war richtig schön dick. Das war schon mal gut und heute hoffen wir natürlich, dass wir vielleicht jeden Fisch in die Kamera halten können und auch mit äh, in die Küche einladen können nach Möglichkeit. Weil ja, ich habe ja, auch mal wieder richtig egal. Bock, eine schöne Forelle irgendwie zuzubereiten. Wollen wir mal gucken und zur Not gibt es heute einfach richtig schön Farbe ins Gesicht. Ja und dann heißt es jetzt wieder Out for Trout und ihr seid dabei. Auf geht's. Ich würde sagen, wir legen los, ne? Jo. Womit fischst du denn heute eigentlich? Was hast du dir da rangetüdelt? Ja, ich habe erstmal geguckt, was du dir ran machst. Und du hattest ja im Auto schon gesagt, du willst es mit einem kleinen Tangläufer oder so probieren? Ja, gerade weil es weil das halt so klar ist, das Wasser, ja. ne, probiere ich das mal mit einem natürlichen Muster aus. Auch relativ klein, 10er Hakengröße. Ähm, mal gucken, ob die auf was Natürliches stehen. Ja, ich wollte nicht das gleiche fischen. Deswegen habe ich mir jetzt vorgenommen, ähm, erstmal was mit ein bisschen Reizfarbe noch drin zu fischen. So eine kleine Polar Magnus. Ja, Wasser auf, ist ja auch noch kühl, ne? Also ja, das Wasser hat 7 Grad vielleicht ja. oder so, ich weiß es nicht genau. Ja. Und da kann die Reizfarbe auch immer noch mal Fisch bringen. Und deswegen habe ich so auf 12er Haken eine ganz kleine Polar Magnus. Dadurch, dass sie so klein ist, kann die Forelle auch nicht so lange überlegen, ob die echt ist oder nicht, denke ich mal. Die sieht das nicht ganz so genau wie bei einer riesen ja. Polar Magnus. Und das kann auch noch gut funktionieren. Mal gucken. Und gucken wir mal. haben halt den Vergleich, natürliches Muster, bisschen knalliges Muster, ja. was fängt und dann können wir anpassen später. Genau. Mattis fängt ja mit dem 12er Haken die kleinen Forellen, ich mit dem 10er die großen. Ja, normal ist es ja eigentlich so, dass so die mit den kleinen Haken eigentlich echt große Fische fangen. Kann passieren, auf jeden Fall, ja. Da wundert man sich immer wieder. Die Wir eine, gucken die 61er einfach mal. hatte ich auch hier rauf, letzte ja. Woche. Stimmt. Ja. ja, wie gesagt, beim Meerforellenangeln ist in jeder Sekunde alles möglich. Aber genau. die Fliege muss ins Wasser, deshalb würde ich sagen, geben wir Gas und gucken, was dabei rumkommt. Jo. Ja. 
Wir mussten uns hier gerade durch so eine Wanne durchkämpfen. Da war das Wasser doch relativ tief. Aber jetzt sind wir auf einer schönen Sandbank angekommen. Und vor uns erstreckt sich ein großes Krautfeld. Da geht es auch ein bisschen runter. Arne fischt das schon ab. Und das sieht eigentlich ganz gut aus. Da kam uns das Flachwasser auch entgegen, dass wir hier gut durchwarten konnten. Und jetzt auf der Sandbank stehen. Sehr gut sieht das aus. Es zieht sich hier äh, entlang der Küste komplett wie so ein langes Band lang. Und das ist richtig schön der Übergang vom Sand zu diesem krautigen, steinigen Bereich zu sehen. Und erfahrungsgemäß patrouillieren die Forellen da ja doch oft lang über dem Kraut da nicht so die Blöße über dem reinen Sandbereich zu gehen, wobei die da natürlich auch hin und wieder sind. Ne? Also alles eine heiße Ecke. Ja, ich sehe den Schwall noch. Ja, los, ab dafür. Junge. Die sah auch gut aus. Ja. Da Geil, wir, ey. Da sollen wir mal angreifen. Ich hab den Schwall habe ich noch gesehen. Die waren auch echt nicht weit draußen, okay. genau über den dunklen hier vorne. Ja. War gleich heiß, ey. Mal gucken, ob wir die kriegen. Ja. Wirf du mal einen vor ihr, ich einen hinter ihr. Ja, wir müssen tick beide eigentlich noch hin. Oh, das war gut. Genau über dem über dem Krautfeld halt, ne? Die Würfel war nicht schlecht. Jetzt ein bisschen schleichen. Bam, Junge. War auch eine Forelle. Ich denke auch. Also der Schwall war auch zu groß für den Hornhecht. Da war zu viel Gewicht hinter. Also ich, ich, hatte, ich hatte nur das Platschen gehört. Ist sie rausgesprungen, richtig? Ja, ich glaube ja. Da hinten war eine Wir. Da war sie wieder. Aber das war eine gute Buckwelle, ey. Direkt vor mir. Also hier ungefähr war die eben. Vielleicht ist sie rausgesprungen, hat uns gesehen, dachte sich, nee, danke, tschüss. Ich hau ab. Jo! Scherz. <lacht> Trouts macht man keine Späße, Arne. Nee, das ist richtig. Ah, der war auch ganz gut. Immerhin schön weit raus. Jo! Oh, Wichser, Alter! <lacht> Jetzt sind wir auch wieder scheucht, die sonst nur. Jetzt sind wir quert. Back to business. Oh, ich hab schon eine Halluzination, die hab schon wieder irgendwo platschen hören, aber ich glaube, das war irgendwie eine Welle. Echt schon aktiv, oder? Ich glaube, es sind noch mehrere tatsächlich. Kann gut sein, ja. Vielleicht sollten wir einfach noch kurz ein bisschen stehen bleiben, dass ich vielleicht ein bisschen ins Flach. Ins also, ich meine, die eine, die wir zuerst, nachdem die erste rauskam, gesehen haben, war relativ klein, aber die gerade war besser. Ja. Ja, kann sein, dass du ein Schwarm ist, auf jeden Fall. Ja. Scheiße, ey, so eine Fische sind eigentlich fast geschenkt. Wenn man da vernünftig hinwirft, dann kriegt man echt in den meisten Fällen Biss, aber. Ich hole mal meine Spiroute. Ja. Aber wir kamen ran. Ich meine, wir kamen zwei, dreimal ran. Ja, also besser ist, wenn man die einen Tick überwirft. Also ja, ja, klar. mindestens Vorfachlänge so. Ne? Nicht mit der Fliegenschnur, ja. aber Vorfachlänge ist mal gut. Oder ein halbes Vorfach oder so. Aber es kann halt auch Pech sein, dass die, die eigentlich gesehen hätte von der Entfernung, aber dass die mit dem Kopf zur anderen Richtung ausgerichtet war oder so, weißt du? Ja. Dass die das halt nicht mitbekommen hat dann. Das ist schon möglich. Also. Oder dass sie einfach die Fliege scheiße fand. Das kann auch sein. Oder dich. Oder mich. Man weiß es nicht. Dein Fake-Bissen. <lacht> da. War ein Biss? Nee, da hinten. Dra draußen wieder. Ja, 
Ja, kein Riese, aber. Ja, aber. Schön. Gut im Saft, ne? Muss ich nur noch dranbleiben. Ja, meine Schnurlichter leider, muss ja, ein bisschen ich geh aufpassen. Ein bisschen hier rüber. Oh, ist auch schön blank. Guck mal, ob hier ein Kescher kommt. Mist, er ist so tief unten, da komme ich gar nicht ran. Jetzt mehr. Pass auf, nicht, dass sie. Naja, ich hab Beine zusammen, alles gut. Oh. Pass auf, die sind da in der Schnur durch. Meine Herren, ey, die hat aber auch Power. So, jetzt nochmal, das ist versuchen mit dem Kescher hier. Ja. Petri! Ah, sauber! <lacht> da ist sie! Auf die haben wir gewartet! Kontaktverbot, Junge! <lacht> Hat mir ja direkt die Hände gewaschen. Ah, die hat echt gut Schöner Dampf, Fisch, ne? schön dick. Mit der 40? Mit. Ja. Die darf mit. Richtig schöner Küchenfisch. Alter, die hat aber ganz schön Alarm gemacht, ja. ne? Ich hatte schon ein bisschen Schiss. So, wollen wir uns das gute Stück mal angucken? Richtig schöner Fisch. Das war natürlich ein Trout-Krimi hier, ne? Ja, ich habe tatsächlich nicht mehr dran geglaubt. Ich dachte, wir müssen erstmal wieder ein bisschen warten. Ja. Und dann hast du sie gefangen. Trotz Vor deinem Fake-Biss vorher? Ja. Eigentlich eine Frechheit. Vor allem war das noch gar nicht so weit draußen, wie wir die ganze Zeit versucht haben, äh, rauszuwerfen. Sondern ungefähr auf halber Strecke, aber vielleicht ja. sind natürlich auch hinterhergekommen. Ne? Ja, oder nicht, ein bisschen umhergezogen. Ne? Die wollte den Kopperbassen haben. Geil, das ist die erste. Der geht oft. Gerade wenn man Fische sieht, kleine Köder, das passt oft. Super. Entschneidert. Ja, suchen Gucken wir mal den Fischgeigen und dann. Ja, weiter geht's. Auf geht's. Sauber. Der erste Fisch ist gefangen. Wir haben auch viele weitere Fische gesehen, die immer rausgekommen sind. Ja. Aber da haben auf jeden Fall Forellen gejagt. Ein kleiner Trupp war da unterwegs mhm. über dem Riff. Und ja, leider keine zweite mehr gefangen. Anne hat er noch ein Biss danach. Ja, da hatte ich noch kurz Hoffnung, aber die hing irgendwie nicht. Nee. Leider. Aber wie gesagt, da waren schön ein paar Fische unterwegs. Das ist eine richtig ja. geile Angel. Leider natürlich richtig, richtig spannend, wenn man die Fische anwerfen kann, Aktivität sieht. Jetzt ist es ein bisschen windiger geworden. Jetzt ist es schwieriger, auch die Fische an der Oberfläche auszumachen. Aber ja, wenn es ordentlich platscht oder die Fische springen, ginge das natürlich auch jetzt noch, ne? Ja, es war also wirklich ein Riesenglück auch, dass wir heute, wir waren noch nie in diesem Spot hier, dass wir direkt so den ersten Spot, den wir uns rausgesucht haben, also den ersten Küstenabschnitt, dass da direkt Fische hochkommen. Ja. Das ist schon sehr geil. Das war schon richtig cool, ja. ja. Aber wir werden jetzt die Taktik ändern. Ja, genau. Also das Wasser ist ein bisschen gestiegen. Es wird ein bisschen unentspannter, da draußen auch auf dem Riff zu fischen, weil es halt so tief ist. Der Schnurkopf läuft immer voll mit Wasser. Fische Und zeigen sich auch nicht mehr. Nee, eben. Da war jetzt nichts mehr. Einmal kam noch ein kleiner Trupp im flachen ähm, oder im flachen Rennen dichter dran, ähm, hinter der Fliege her. Aber die waren halt handlang oder so. Eine war kurz dran, habe ich ja gar nicht angehauen, damit die gleich weiter kann. Und wir gehen jetzt... Äh, 100, 200, 300 Meter mal die Küste hoch und äh, suchen uns da den nächsten Spot raus. Ja. Und wollen wir mal gucken. Irgendwo sind die Fische halt unterwegs. Ne? Und man muss halt ein bisschen suchen. Ich würde sagen, wir gucken noch mal auf Google Map die Struktur im Wasser an. Genau, und wandern erstmal ein Stückchen an der ja. Küste lang hier. Und euch nehmen wir mit. Bis gleich. Genau. Ja, wir sind jetzt ein Stück gelaufen, ähm, haben auch noch eine Kleinigkeit gegessen und jetzt sind wir an einer echt schönen Stelle angekommen, wo es auch vorne gleich ein bisschen tiefer wird. Der Wind hat gedreht, ja. ist jetzt richtig auflandig, rückt rein. Sieht richtig gut aus. Schöne Trübung hier vorne im äh, ufernahen Bereich und richtig viel Struktur, richtig viel äh, Tank, richtig krautig alles, schön, schöne Steine auch hier. Und ja, wir hoffen jetzt, dass natürlich über den, über den Krautfeldern noch die eine oder andere Forelle vielleicht auf der Jagd ist. Und wir dann noch mal einen abgreifen können, ne? 
Wäre schön. Das wäre ja. richtig cool. Ja, wir nehmen uns den ganzen Bereich jetzt auf jeden Fall vor hier, fischen das mal konzentriert ab und dann gucken wir mal. Ich hab keinen Bock, die zu verlieren, deswegen bin ich gerade so konzentriert. Das ist eine gute? 40 vielleicht. Mal gucken. Am Anfang hat sie sich gar nicht gewehrt und als sie dichter rankam, hat sie dann ein bisschen losgelegt. Darf sie noch kurz austoben und dann kommt sie in den Kescher. Hängt auch ziemlich knapp. Uh. Petri! <lacht> ja, ganz knapp gehakt hier vorne an der, am Oberkiefer. Kommt schon ab. <lacht> so, die darf jetzt direkt wieder rein und nochmal 5 cm größer werden. Sauber. Ciao, ciao. Ja, sehr schön. Ja. Der Plan ging noch auf. Hier stehen sie im Trüben. Ich hoffe, da sind noch mehr. Ja, geil. Ich hatte gerade so ein bisschen die Hoffnung verloren und dann BAM! Geil. Geil. Machen wir weiter, ne? Ja, weiter geht's. Super. Die Sonne geht jetzt langsam unter. Einen dritten Fisch gab es leider nicht mehr. Nee, leider nicht. Ich wollte nicht hängen bleiben. Nee, ich hatte noch mal einen schönen Biss bzw. Bisse am Ende. Die kamen ein paar Mal hinterher. Die Forelle, ich habe das erst gar nicht gemerkt. Ich dachte, der Blasentang. Ich war geistig schon wieder so ein bisschen abgedriftet. Ja, wie das immer so ist, ne? <lacht> wenn man nicht mehr damit rechnet, kommt doch von irgendwo so eine Forelle angeschossen. Ja. Aber die darf noch ein bisschen weiter wachsen und wurde verschont heute. Ja. Wir haben trotzdem wieder unseren Fisch gekriegt, den wir uns erhofft hatten. Einer darf sogar mitten in die Küche, das ist nicht besonders schön. Ja. Und auch so war es ein sehr schöner Tag an der Küste, würde ich sagen. Ne? Ja, hat Spaß gemacht, schönes Wetter. Ja, richtig äh, schönes Wetter gehabt, schönes neues Küstenstück kennengelernt. Keine anderen Angler hier gewesen. Nee, das war auch richtig schön und wir wissen auch grob fürs nächste Mal, wo wir hin wollen. Ja. Und ähm, ja, wenn ihr natürlich auch beim nächsten Mal mitkommen wollt und auch ein bisschen äh, mehr von der deutschen Küstenstrecke kennenlernen wollt, Seid ihr natürlich herzlich eingeladen. Ja, abonniert. Halt mal ein bisschen Abstand hier. Ach ja, genau. Stimmt. <lacht> da war ja was. Ja, das vergisst man natürlich schnell, wenn man ja. unterwegs ist. Aber denkt auch ihr daran, natürlich, wenn ihr angeln geht, das für euch verantworten könnt. Ähm, manch einem ist das ja zu riskant, was natürlich auch okay ist. Aber ja. wenn man der Meinung ist, man kann das eigenverantwortlich äh, hinkriegen, so nach den äh, Vorgaben, die im Moment gefordert sind, dann spricht da, denke ich, auch nichts gegen. Die Lunge wird es einem danken, an der Meeresluft mit moderater Bewegung ein bisschen gesundheitspräventiv unterwegs zu sein. Ja. Da spricht nichts gegen. Wie gesagt, wenn es einem zu riskant ist, darf man natürlich gern zu Hause bleiben. Das darf jeder für sich entscheiden. Wir fanden das heute gut und sind auch der Meinung, dass da nichts gegen spricht. Nee. Wir werden auch nächste Woche wieder losgehen, natürlich zu zweit immer und auch mit viel Abstand zu uns gegenseitig und zu anderen. Und ja. Ja. Ihr könnt gerne wieder mitkommen, abonniert gerne den Kanal, gebt uns ein Like und nächste Woche, denke ich, werden wir nochmal wieder los, ne? Ja, Corona Zeitvertreib, Forelle ja. ein für Leib. Richtig, richtig, <lacht> richtig. So, wir werden uns auf den Nachhauseweg machen und wir sehen uns dann in den nächsten Tagen irgendwann. Wenn es wieder heißt, out for trout. Bis dann. <lacht>